Assalamualaikum, salam sejahtera semua Terutama daripada wanita gorgeous di luar sana Okay, hari raya menjelang tiba bukan Di mana wanita-wanita di luar sana mesti excited Mempunyai baju yang cantik, yang mahal Bukan Tapi apa lah gunanya Kalau pakai baju cantik, okay Lepas tu bayar mahal-mahal Tapi pakaian dalam tu, pakai yang salah Ha, so macam mana kita nak solve the problem? So hari ini kita akan bersama wakil daripada Zizi Lee untuk berkongsi tips and tricks memilih pakaian dalam yang sesuai. Ini dia Cik Lela kita di mana akan berkongsi okay, gaya-gaya bra yang ada di luar sana. Okay, jadi kita mulakan dengan uh, bra yang paling popular sekali mm-hmm. iaitu T-shirt bra. So t-shirt bra biasanya ada dia smooth um, coverage. So jadi dia tak adalah lace-lace. Dia smooth je. Jadi sebab tu t-shirt bra ni sesuai untuk pakai dengan apa jenis outfit pun. Oh, apa jenis ha. outfit dia. Yeah. Yeah. Dan actually ni lah pemilihan I. <laughs> Okay. okay, we go next pula. Apa yes. lagi yang so, next? orang cakap ada di pasaran? Kita ada bra. strapless bra. Oh, hmm. Jadi strapless bra maknanya uh, straps dia ni, tali dia ni boleh buka. Biasanya orang kalau pakai strapless bra ni kalau dia pakai dress yang macam uh, nampak bahu kan. Jadi uh-huh. tak nak nampak tali bra, dia, dia pakailah strapless bra. Oh, macam yang pakai kio. Uh-huh. Bukan, orang macam tak nak nampakkan tali. Ya. Yeah. Oh. Okay, okay. Dan okay. dua-dua bra ni, beza dia ialah bahagian tengah ni, kalau tengok, betul-betul. Uh, bahagian tengah sini, dia punya tebal dia lagi kurang daripada bra yang ini. Uh, jadi oh, sebabnya, okay, okay. kalau you pakai dress yang macam deep V sikit kan, uh-huh. uh, you tak naklah nampak ada bra kat tengah-tengah. Oh. Jadi you pakai something yang ada, yang tengah-tengah ni tak tebal sangat. Oh, yang rendah lah. Uh. Yang kalau pakai yang V. Oh, oh, yeah, kan? Thank you all. <laughs> okay, jadi next one is wait, tebal ni pet. Wireless bra. Ah, oh. uh, cuba rasa. Yang ni wireless bra. Oh, hmm. I see. Tak ada wire kan? Tak ada wire you hmm. all. Ha. Jadi bra ni sangat selesa dan ramai orang suka pakai sebab dia tak ada rasa ketat dengan wire ni. Uh-huh. And walaupun dia wireless, dia still bagi all the support that you uh-huh. need untuk uh, menampung your breast lah. Uh. Ini pun wireless juga tapi kalau tengok bahagian tepi dia ni lagi tebal daripada sini. Ah uh-uh lah. Hmm. Uh, jadi ini mana, menarik. Ini dia punya, dia punya support dia lagi lagi bagus. Jadi untuk orang yang lebih berdada besar lah. Okay, next one would be push up bra. Oh my god, I love ah, jelly. Cantik jenis. kan, lace-lace ni. Yang tu orang suka. Tapi lagi satu orang suka sebab dia push up. Dia tengah dalam dia ni, ada thick padding. Benda ni tak boleh buka eh. Yang ini memang oh, datang dia sekali. Dia ha, dah permanent Kalau push up, biasanya okay. macam tu. Jadi, push up bra ni, it helps to push your breast. Jadi, uh, dia akan ada cleavage lah. Hmm. Ha, jadi, cantik sikit bila pakai. Nampak kemas cantik hmm. and sexy. Hmm. Betul. Okay, next one kita ada demi contouring bra. Oh, ha, oh my god, so sweet. Ini cantik sweet, sweet kan colour dia. Colour baru ni. Oh, ha. colour baru. You all love so. Ha. <laughs> okay, so demi bra ni uh, juga sangat popular untuk orang ramai. Sebab orang suka bra ni sebab dia cover extensive sizes. Lagi satu dia contouring sebab nampak tak kat tepi ni? Tepi ni dipanggil uh-huh. uh, side panel. Jadi it helps to push your breast jadi nampak kemas lah. Lagi satu next punya ialah nursing bra. Apa macam bra biasa kan? Bra biasa, ha. cakap cahaya je. Tapi beza nursing bra ni dengan bra biasa ialah the clip dia. Wow. Boleh buka. So, dia easy access and boleh buka dengan satu tangan sahaja. Okay, and then, ha, ni bra special sikit. Ha, itulah tadi saya terlihat-lihat. Hmm. Cakap besarnya kat bingung. <laughs> ha, adakah itu untuk saya yang kaum wanita plus size ini? Ini full cup bra. Oh. Maksud dia, dia cover. Coverage dia lagi tinggi, lagi banyak daripada bra-bra yang lain. Sesuai untuk mereka yang berjada besar. Dia datang dengan extensive range of sizes hmm. sampai ke cup eye band 100. Oh. 
full cup bra ni dia hmm. macam saya cakap tadi dia bagi coverage yang penuh. Hmm. Jadi kalau tengok keluar atas ni ah, boleh cover lah. Oh. Ah, lepas tu kalau cuba rasa belakang ni dia ah, tebal dia yang kan. Yang paling kat belakang ni ah. dia tinggi lepas tu ah. dia tebal. Dia ah. double power net. Maknanya dia akan bila you pakai dia akan distribute all the lemak-lemak dekat sini. Ah. Jadi kalau pakai baju ketat taklah nampak sana so, nampak sini. Sekiranya dia sembunyikan. Ha. Ya betul. Ah. Ha. Tak yalah bimbang nak pakai baju fitting lemak tu keluar ke wet uh, east and west. Oh, <laughs> dia oh, macam tu saja. Ha. 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 betul. Wow, hmm. sukanya. So ini dia full cup bra. So dia tadi 100i which is that uh, orang cakap 44i. Wow. Ya yeah, betul. Eh mizi di ya kan besar kan. Ah ha. besar tu yo. Yeah. Ha. So dekat sini kita nampak ada empat jenis, empat bentuk dada. Okey, first kali is round shape. Round shape ni maksudnya dia um, dia full lah. Oh. Dia lemak dia sama je semua. Hmm, kiranya ha. dia round yeah. full lemak. Ah ha, ha. gitu. Okey. Tapi round shape ni boleh ada yang Bersaiz kecil, ada juga yang bersaiz besar. Ah. So, kalau bersaiz kecil, boleh pakai demi contouring bra. Jadi, dia okay. akan help to pushkan your breast. Hmm. Jadi, nampak cantik, nampak kemas. Uh, bagi mereka yang uh, round shape tapi yang berbentuk besar, berbentuk besar. boleh pakai full cup bra. Jadi, hmm. dia akan bagi high coverage lagi uh, dan distribute all the lemak-lemak yang ada. Ah. Okay, next one will be the slim shape. Slim? Ha, slim ni biasanya untuk mereka yang berbadan kecil, yang petit size lah. Oh, okay. Ini untuk yang petit. Ha, okay, dia... take note. Yang petit. <laughs> Nampak uh. dia biasa kat bawah lagi banyak daripada atas. Uh. Uh, jadi untuk shape ni boleh pakai push up bra. Uh, untuk bagi sedikit push. Bagi dia lemak-lemak kat bawah tu naik atas juga lah. Hmm. Kan? Uh, atau, ataupun t-shirt bra. Okay. And then uh, next one will be bell shape. Bell shape. Uh, tahu bell? macam mana bell? Uh. Tahu kan bell, bell bentuk macam mana kan? Huh? Ya, macam uh, bel Christmas tu ke? Bisa uh, itu ke? Uh, okay, okay. Bel shape ni uh. atas dia hollow. Maksudnya atas dia macam kosong sikit. Oh, sini kosong. Ha, tapi okay. makin ke bawah, situlah isi dia. Oh, atas kosong, bawah ada isi. Uh, oh, ha, ya. Ya, yes, bel. Ha. Okay, ingat bel, dicek. <laughs> Atas kosong, bawah ha, ada isi. Ini boleh rasa <laughs> Anda punya yang mana. <laughs> okay. Jadi, untuk oh. bell shape ni yang sesuai ialah demi contouring. Jadi, kalau tengok dari sini kan memang demi ni sesuai untuk semua jenis lah. Oh. Ha, jadi, uh, dia membantu untuk uh, me, me, cantikkan, mencantikkan lagi bentuk oh. badan. Okay, last sekali kita ada East and West. Is and ha. West apa? Sabah Sarawak ke? Okay, Saya tunjuk West. sikit. Ini very interesting. Okay, is and West ni uh, atau lebih juga dikenali sebagai diverge. Okay, maknanya oh. dia nipple dia pointing to opposite side. Uh, untuk is and West ni yang sesuai ialah demi contouring. Sebab dia akan macam kan demi contouring kan ada side panel tu kan? Hmm. Jadi dia akan Push dia kan. akan push, ha. tolong push dan dia bentukkan ha, nampak bentukkan ha, nampak cantik ke nampak cantik ha. kemas ha. lah. Ha. Ha. Atau jangan bimbang. Hmm, kan? Betul. Ataupun boleh pakai t-shirt bra. Oh. Hmm. Jadi itulah bentuk-bentuk dan style style yang kita boleh padankan. Hmm. Ha, sebelum tu saya nak cakap, tapi ha. ini semua ni guide sahaja. Ah, ha. ha. ini guide kan. sahaja. Mungkin kepada mereka yang kosong tentang bentuk, hmm. okay, payudara mereka. Ha. Ini ni kita boleh dah ada reference. Ah. Tapi yang paling penting is to know your right size. Ah. Okay, so Helen akan menunjukkan macam mana cara-cara mengambil ukuran buat dada anda dengan betul. Take note you all. Okay, so jump Helen. Okay. Okay, badan kena relax kan? Ya, kena relax. <laughs> relax kita. Okay. For measurement, for thick measurement and for under bars and top bars, okay? We measure the under bus first. Okay, ambil ukuran okay. bagian ukuran. bawah dulu. Ah, bawah dulu. Ah, bawah. bawah you de de determine your size. Okay? Ah, kalau you ukur seratus, I mean your size is seratus. Ah, okay. Another one is a uh, see what cup are you wearing? Okay? Hmm. So kiranya bawah tadi kita ambil ukuran li kelilit air. Eh, ya, yeah, size. Apa ukur lilit? Ya, yeah, lilit. Ah. Ah. Okay. So ini Otopas. untuk kita tahu cup eh. Ah, tahu cup. Ah. Tadi 
is for your size. After we uh, measure the top, is for your cup. Okay. Mm. Okay. No. Mm. Okay. Ah, so senang je you ah. oh, tak ada lah susahnya. Another thing, huh? you can see uh, top shoulder uh -huh. until here. Okay, for the size, huh? for your height, okay. Okay. 12 is very good, huh? 12 to 13, because for your size, it's mm -hmm. not too up. Ah. Okay. Kiranya kita kalau nak pakai itu pun tak boleh yeah. push sangat you all. Yeah, kalau kalau <laughs> only see your proportion. Ah. You can see here the top part and your waist I see. for the proportion. Yeah. So, uh, dah tahu kan senang je dua step je. Ukur lilit ketat-ketat yeah. untuk dapatkan ukur lilit uh, anda. And then nak dapatkan cup pula bahagian tengah top ah uh, top ah uh, top, uh, top on the uh, the punya area ah uh, wow so, baru you tahu top, uh, top pass a minus under bar is your cup size ah bestnya dah tahu sekarang macam mana nak ukur belah yang betul okey i tahu anda mesti tak puas hati kan nak tahu tu nak tengok dengan reality before and after kan macam mana kalau pakai bra yang salah okey dengan bra yang betul ha nah, kita akan menjemput model kita kita akan demo dekat anda Inilah dia model kita, you all. Anggun, comel. Tapi, hmm, pakai berah yang salah. Tak terserlah sangatlah baju yang anggun tu. Ah, okay, kalau anda nak tahu, kita nak share ya sebelum tu. Betul tak, Helen? Ni semua ni ruang. Okay, kalau nampak ni semua tengok fats. Okay, dan kita nak tengok, oh, you all. Inilah dia efek bila memakai ukuran berah yang salah. Ah, tapi jangan bimbang. Setiap masalah itu ada penyelesaiannya. Good to you all. Okay, Helen. So, um, anda nak tengok uh, apa ni before dan after. Ha, so yeah. kita nak ukur dulu dia yeah. ukuran before memakai orang cakap ukuran bra yang betul. Ha, hmm. okay. I want to um, saya mau ukur ha, dia punya tengok. under bar. Ini penuh je eh. Ha, Kami ini pack. penuh juga. Kita hmm. tengok banyak tekat ha. hmm. Ini dia punya bot top topas and the wave. Very near. Okay. Now I measure. See the size first. Okay. Okay. Before we we measure the under bars, but a little bit tight. Ah, huh? no, the size first. Okay. Okay. So ukuran okay. bawah, ukuran under bars, under bars untuk dapatkan bar. size. Okay. Ah, uh, and then bahagian atas top hmm. untuk dapatkan. Uh, size okay, cup 120 and then okay another thing you must see the bra you can see the shoulder until the top okay we measure before ah uh, this one is a before okay you can see 13.5 13 and half 13.5 ah 13 and ah 13 half okay dia uh. yang shoulder until top pass and then for the nearest ah uh, top Top pass, you can see very far, far away, like the Thai, the Thai walls, ah. Huh? Uh, so maksudnya di, sebetulnya hmm. tak, uh, tak boleh jauh. Ah, yeah. uh, salah you all. Uh, the walls ni kena, hmm, macam <laughs> tu. Ah, uh, okay, I tahu anda tak sabar. Okay. Another thing is ah, uh, you can see if you wear different size or cup, different. Mm -hmm. You can see the behind. Also, all move in. You can see here, hmm. it's not correct size. Cantik baju saya. Ah, you can see. Ah. <laughs> After that, we want to do the magic see? for your to change wow. the bra. Tunjuk sikit, Ellen. Tunjuk sikit. Okay. I tunjuk. Ah, model. Kena belajar ah. tu tau. Hmm. Ah. Kalau ini macam saya sendiri tunjuk. Ya. Yeah. Ah. Okay. Sebab model kita nak pergi buat ha. dalam sejarah lagi. Ha, okay. So, jadi kena tahu Kalau cara dia macam mana. Normally, you in the home, you wear the bra. I do, must two hand, the shoulder, the slack, you go in first. Mm -hmm. After after going, please bend down. Bend down. Yeah, bend down, You your wire, you move move in. 
Oh. Lift up. And then only... Dia kena ni lah. Ya. Letak and then push. Yes. Oh, you must gitu. lift in. Hmm. Kasih dia masuk semua. Kasih dia masuk lah. Hmm. So, kita akan bersama dengan model. Okay. Uh, nak tengok hasil memakai bra, ukuran bra yang betul. Uh. Wow. Terpukau mata saya melihat ke arah situ. Wah. Orang cakap betapa bezanya you all sebelum dengan selepas. Okey, anda boleh nampak tak? Hmm. Kalau anda nak nampak kalau mungkin anda apa ni orang cakap tak nampak lagi di mana bezanya. Okey, saya tunjuk. Kalau anda perasan tadi bahagian sini sebelum kan dia ada ruang, betul tak Helen? Yes, yes, Sangat yes, yes. banyak. Tapi sekarang ni wow, dah penuh you all di mana pemakaian bra yang betul kita telah support. Ha, dan membentuk body silhouette itu. Ha, betul Helen? Ya. Yeah. Okey, kalau anda juga perasan kat belakang tu sakit hati tau. Hmm, di mana dia tel, uh, memakai bra yang salah kan termasuk. Tapi dah pakai bra yang betul you all tengok longgar <laughs> dan kemas. Ha, nampak tak beza dia you all? Okey, sebelum tu kita dah ukur kan berapa ukuran orang cakap sebelum memakai bra yang betul dan kita nak tahu pula ukuran selepas memakai bra yang betul. Ha, okay. dia jadi berapa sebab saya rasa macam ada rasa efek slim lah. Kat sini pun dah ada ruang kosong ni. Slim dah ke? Wah. Jangan main-main pakai bra yang betul boleh nampak efek slim you all. Okey Helen, jom tunjuk berapa dia punya ukuran dah. Okey. Just now, ni. tadi kita tu, uh, yang dia pakai sendiri punya bra. Neng, uh. I tadi tadi uh, surat ukur yang uh, shoulder until top pass. Uh -huh. Just now is what? How many? Ah uh, 13 tengah. Jadi uh, kecil and half. Ah. Uh, uh. But okay, now we wearing the correct bra. Is what? How many? Wow, 11 and half only. Where the 2 inch gone? Pergi kat mana tu? Okay. Semua sudah di sana. Because the bra can lift in. Ah. Because you can see the waist and the top part so far. Uh -huh, uh -huh. Ah. Dia tekat tak bukan tekat-tekat. Jadi punya ini sekat tekat ah. Dia sebab dia sudah drop ah. Uh -huh. And then and then tadi pakai tu uh, baju sini pun longgar ah, dia longgar ah, sini longgar tapi sekarang ni tengok bawah dia punya silhouette banyak so, so, cantik sangat cantik hmm. oh. lagi mau tengok itu yang paling mau tengok punya you tengok and then kita nak tengok kita bagian punya tangan ah dia keluar dia lurus saja dia lurus sini orang cakap lurus tau you all yes. ah. you can see so you nak can tahu see, juga tu Ah, nak hmm. tahu juga di mana anda telah memakai bra dengan cara yang betul. Okey, anda perlu suruh siapa-siapa ke atau kalau yang ada suami suruh suami. Oh gitu. Keluarkan tangan lurus. Dia bukan macam ni. Ah, yeah. east and west is salah. Okey, so saya ingin memberitahu wanita di luar sana tukarlah mindset anda and lifestyle anda. Di mana janganlah kedekut untuk mengeluarkan duit berbelanja untuk pakaian dalam anda kerana without anda realize memakai pakaian pakaian dalam yang betul boleh mengubah hidup lifestyle fashion anda. Ah, muka cantik aja tapi orang cakap pakai baju tak cantik no point you all. Ah, mungkin anda rasa orang cakap ah, mahalnya satu bra pun dah beratus. Okey, Allah. You cuba kira makan sekali you kat kedai kat KFC berapa? Sehari berapa? You time dalam satu berapa? Ah, mahal kan? Okey, so why don't okay, kita pun kira macam tu. Di mana pakai bra ini bukan dalam masa yang singkat tapi dalam masa jangka yang panjang. Ah, so kata orang bila kita kira betul-betul sebenarnya dia cukup jima dalam sehari tu kita dalam mungkin ada kurang daripada RM1 pun kos dia sebab kita guna dengan masa yang lama uh, so ini I nak sharekan wanita di luar sana yang mungkin uh, you know I, I my experience sendiri 80% mengatakan yang is mahal hmm, tak nak lah I beli yang murah je lah yang I mampu yang ni sebenarnya kita semua mampu terutamanya wanita yang bekerja tetapi mungkin kerana mereka tidak tahu 
bagaimana okey cara mengira ha so mulai sekarang ai Uh, bagi tahu orang di luar sana tukarlah mindset anda dan cara uh, lifestyle anda di mana jagalah orang uh, cakap buah dada anda di mana so, seperti anda menjaga uh, apa part-part tubuh anda yang lain uh, contohnya muka kerana itu adalah aset anda ah jadi mu itu amat bahagia okey so kita nak dengar pula kata-kata akhir daripada wakil Cecily Tim so okey jadi daripada um, sharing session hari ini kita belajar yang it is so important to find the right size hmm, bra. Betul. Macam yang cakap tadi, uh, 80% daripada perempuan wanita di uh, dia, dia memakai pakaian bra yang salah size. Ha, walaupun kita pakai setiap hari tapi uh, ramai sebenarnya yang pakai saiz yang salah. So um, kalau nak pergi beli bra, boleh minta staff tolong ukurkan dan mereka boleh suggest juga style apa yang sesuai dengan bentuk dan juga saiz tubuh badan anda. Betul. Uh, selain daripada itu, so once you know your size, bolehlah try bermacam-macam style bra yang ada uh, to um, matchkan dengan outfit, dengan baju raya nanti. Hmm. Jadi you will see that bila pakai bra yang betul, saiz yang betul, it will uplift not only your breast but also your mood. Betul. So, itulah pentingnya. <laughs> okay, thank you so much to the Cecily Teams okay, untuk info yang sangat-sangat berguna. And then mungkin anda tertanya, hey, dah tunjuk-tunjuk pasal uh, video-video bra ni, ukur semua bagai. Tak ada jual ke Miss Claire? Apa pula tak ada jual you all? Ha? Okay, so sempena uh, orang cakap nak raya ni, okay, kami di Miss Claire mengambil satu lagi langkah ha, di mana kita nak pastikan plus saiz di luar sana memakai baju dengan cantik dan confident dengan memakai menggunakan pakaian bra yang betul. And then kalau anda tengok saya sekarang ni actually I tengah memakai satu collection di mana yang kami akan jual di butik. Boleh tunjuk sikit tak Helen the bra. Ah, mungkin kalau anda tak percaya tapi nampak tak? Oh, gitu ya. Acha. Okey, so I tak memakai t-shirt bra. Okey, tapi I tak memakai t-shirt bra. Tapi, ah, I tak pakai yang ni tau. I pakai yang ini. Ah, tapi kalau anda perasan, tak nampak pun orang cakap the seamless tu eh. Hmm. So, never try, never know.